בוקר טוב. כי זה פרעות התורה סואר, אורי הגריזון רפיד, משה בן רבקה, דניאל בן רבקה, ניסים בן רבקה, אורי הגריזון בן משה רפאל, ניסים בן קמיל, אורי הגריזון דניאל תמר עטו בת פרטומי. אחרי דסי דו אהרון הכהן, בפחר דו משה רבנו עליו השלום, לתורה אין הוא רקונט כעם ישראל אתה פטיגה. C'est à la fin des 40 ans dans le désert. Moshe Aaron meurt. Il y a la guerre avec le roi de Harad, Vaishma, qui n'a ni Melech Harad, Yeshev Negev, qui bat Israël derrière Haatarim. Il fait la guerre. Il arrive à captiver. Il réussit à captiver des, des Juifs. Finalement, Israël fait la guerre et gagne. Et un Israël se trouve en position devant la mer Rouge et ils doivent repasser l'Arabie Saoudite un peu en Jordanie pour entrer en Eretz Israël en face de Yericho. C'est les derniers six mois de venir Israël. Vatik et déjà, ils ont hélas, ils ne peuvent plus supporter 40 ans de désert. ותקצר נפש העם בדרך. עם ישראל, הרי גם פה על הפעם, אבל הפעם. וידבר העם באלוהים אל משה, לפק פר דמל, קונטר השם, קונטר משה רבנו, איזון אסוסי משה רבנו, ישבו העבד לקונו, איזון אסוסי משה רבנו, עליו השלום, הקדוש ברוך הוא, כמסי סנדון למם ניבו, אי הקדוש ברוך הוא, a envoyé dans Am Israël des serpents. Am Israël, 40 ans dans le désert, dans le désert, il y a des serpents et des reptiles. Am Israël n'a pas rencontré un serpent 40 ans de désert. Il y avait une protection extraordinaire, une protection que Hachim Barach a envoyée pour Am Israël. Et quand on parle tellement mal d'Hachim, Alors, à Kadosh Baruch Hu, on enlève sa protection. Et il y a des serpents qui ont mordu les Juifs, les Hébreux. Et la Torah nous témoigne. « Vayamot am rav mi Israël » Beaucoup de Juifs sont morts. « Vayavo am el Moshe »« Vayomru »« Hatano ki dibarno badonai »« Vavach » Première fois dans l'âme Israël, que l'âme Israël crie et vienne faire tes chouvas. Vayomru Khatano. C'est plus Moshe Rabbeinu qui prie pour l'âme Israël. C'est plus Moshe qui demande à Kadosh Baruch Hu de pardonner l'âme Israël. C'est l'âme Israël qui vient chez Moshe, toute l'assemblée qui demande Khatano. Il te palait le Lachem, viaser me alé nous et anachash. Prie à Hachem qu'il enlève ce danger de serpent. Va y te parler, Moshe Béadam, Moshe Rabbeinu fait une prière. Et à Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, il ne suffit pas de faire une prière. Va y omer Hachem en Moshe, à Asel et Hassaraf, ve simoto à Nes, va y akol anachouch, ve ra'a oto vachal. Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de prendre du cuivre, et faire une forme de serpent, et tout, ce que, tout celui qui a été mordu va voir ce serpent, il va guérir, il va vivre. Et Moshe a fait ça. D'ailleurs, ce serpent a servi à Israël des années pour sauvegarder et guérir de toute maladie. Tout celui qui avait une maladie, il allait voir ce serpent et il guérissait. Chizkiya ou Amelech, Un, un des rois de Yehuda, des tzadikim, des rois tzadikim qui étaient dans l'Israël, qui tait nechash anechoshet ve'odou lo chachamim. Il a détruit, il a cassé ce serpent pour que les gens prient à Hachem mais pas au serpent.
Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné l'ordre de faire un serpent Or, Haïm Kadosh pose la question, pourquoi Il nous dit, un Yesod extraordinaire, un Israël a souffert de serpent. On vient, on demande à mon cher Abenou, on dit, on a fauté. Maintenant, fais une prière pour nous. Fais une prière, c'est-à-dire, on essaye de passer de sujet. Comme je dis souvent, quand il y a quelqu'un qui a des problèmes de couple, et une dispute, comment on se remet Comment on sort de cette mauvaise situation alors vous allez avoir plusieurs types de personnes. Il y a un homme, il veut briser la glace, il veut casser le froid qui est entre eux. Et il dit à son conjoint, à sa femme, à son mari, « Viens, on sort, on va au resto. » Il achète un cadeau pour se rattraper. C'est beau, c'est bien. Vaut mieux ça que rien. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va guérir le problème. Le problème t'attend derrière le con. Et si tu n'es pas conscient du problème, comment le problème est venu, comment il a été fait, tu ne peux pas faire un vrai tikkun. Tu ne peux pas faire un tikkun. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu Asse lecha nachash Fais un serpent Lecha Explique Rab Tzadok Akohen dans Prit Tzadik Qu'il est venu de Midat Arachamim C'est pas écrit C'est écrit Vayishalach Hashim Baram et Anechashim Aserafim C'est pas écrit Ni Nechashim Hasorfim Ni Nechashim Hasorfim Ni il brûle Ni il se brûle Séraphim, Saraf, c'est neutre. Avec notre comportement de âme Israël, ça peut nous faire du mal. Tout peut nous faire du mal comme nous faire du bien. Tout ce que l'homme possède dans sa vie. Vous pouvez voir des gens qui vous disent que leur conjoint leur a fait le plus de mal dans leur vie. Et la question qui se pose, c'est terrible, comment tu peux dire une chose pareille une femme, elle se marie pour que l'homme la couvre. Un homme se marie avec une femme pour donner de l'amour, pour recevoir de l'amour. Comment tu peux dire que c'est la personne qui t'a fait le plus de mal dans ta vie Oui. Quand on se comporte mal, quand toutes nos notions sont perturbées, même les choses qui sont censées t'amener le bonheur peuvent te faire du mal. C'est pour ça que Nechashim, Serafim, c'est écrit dans un langage neutre, il dit le Zohar à Kadosh. Serafim, tu veux, ça chauffe pour le bien, tu veux, ça fait du mal. Et Hashem, il barach, dit à Moshe Rabbein, où il ne suffit pas de prier. Prier, c'est quelque part balayer le problème, tasser, mettre en bas, allez, on prie, on se rattrape. Il est où le problème Dit Rabbi Nathan dans l'écouté à la chote. Ici, le Sichot Aran de Rabbeinu. Rabbeinu a dit Aïkar Girata Onesh. Il y a deux types de personnes, deux types de relations avec Hachem Girata Romemut, Irameava ou Girata Onesh. Girata Onesh, c'est de voir le dégât, comment tu l'as fait. Hachem Itbarach. Quand Am Israël a parlé du Lachonara, il a Aram, Belohim ou Vemoshé. C'est un Lachonara avec toutes ses qualités. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Borou Il a envoyé le premier Baal Lachonara, qui est le serpent, le Nahash. Il a envoyé pour mordre Am Israël. Le serpent est écrit dans l'Agmara. Il dit quel, quel, quel profit tu tires quand. Quand tu mords quelqu'un, le serpent, tout ce qu'il mange, il a le goût de la terre. Alors ils lui disent, pourquoi tu choisis une proie telle ou telle, puisque dans le goût, tu vas sentir exactement le même goût. Il n'a pas de goût, le serpent, dans la bouche. Il leur dit, « Oumaitaron, les bas à la chon. » Et celui qui parle du lachonara aussi, il n'a aucun plaisir en réalité. Que 
la volonté de faire du mal. Alors, Akash Bourou a envoyé un serpent pour qu'on comprenne d'où le mal est venu. Parce qu'un homme, quand il a un problème, il doit s'arrêter et de comprendre que la Kadosh Baruch ne fait rien comme ça. Chaque chose, elle a une racine. Le mal, c'est exactement comme le système du corps. Quand il y a une maladie que Dieu préserve qui se développe dans le corps, il y a une douleur au début. La douleur, ce n'est pas agréable. Et la personne, quand il a mal et il a des douleurs, il va se faire examiner. Et là, le médecin, s'il a un bon diagnostic, il va comprendre qu'il y a un membre qui est mal, qui risque de s'abîmer. Donc, il va tout de suite essayer de guérir. Donc, les douleurs, c'est une alerte de réparation. Quand l'homme ne fait pas attention à ses douleurs, c'est-à-dire qu'il ne va pas essayer à réparer, et la maladie va se propager. Les dégâts vont se faire de plus en plus importants. Et ça va faire un vrai dégât au corps, à l'homme, à son chemins. Donc, la chérie Baraf demande à Moshe Rabbeinu, c'est vrai, c'est toujours bien de prier. Prie pour ta part ça, pour une bonne santé, pour des enfants. Prie même pour faire tes chouva. Mais c'est pas que ça. C'est de, de mettre la faute devant nos yeux et de voir à quoi on est arrivé de ça. La majorité des hommes essayent d'échapper. Essayent d'échapper à leurs problèmes leur faiblesse et c'est pour ça qu'ils retombent après pourquoi parce que on préfère prier que de penser à nos problèmes pourquoi je suis tombé pourquoi je suis fragile pourquoi je fais ceci l'homme ne veut pas penser sur tout ça il essaye d'éliminer de supprimer comme si il n'y a rien tout s'est bien passé je vais me recueillir devant Hachem non à Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, à Selecha Saraf, enfin un serpent, vessie moi toi un esmel en hauteur pour que tout le monde le voit. Et la personne qui a été mordue, tu lui dis qu'il ne peut pas guérir chez lui à la maison. S'il a été mordu, c'est qu'il a parlé du Lachonara. Il faut qu'il vienne et qu'il voit le serpent et qu'il dit je n'ai pas envie d'être comme un serpent qui fait un vrai travail sur soi pour guérir sa nechama, sa nechama du mal où il, a, où il a mis, où il a mis sa nechama dans le mal, il faut la faire sentir de là-bas. Ce n'est pas qu'avec une prière, c'est avec un travail, ce qui dit, Vayas, Moshe, Nechash, Nechoshet, Vayasimem, Wal, Ish, Alenes, Vayayim, Nechach, Nechash, la riout, le tikkun, le sens de la vie se fait que quand tu regardes sur tes problèmes et tu décides de ne plus retomber là-bas. David Amelech, il a dit dans la Teshuvah, dans le mise de la Teshuvah, je regarde toujours ma faute pour ne pas retomber. Ça, c'est le vrai tikkun. On veut être métakien, on ne veut pas des pansement artificiel, de mettre un pansement et de dire qu'on est guéri. Il y a une racine. Le bouton n'est pas sorti comme ça. Il y a un problème qu'il faut régler. Et ça, c'est le tikkun. C'est difficile. Mais quand on le fait, ça amène que du bonheur. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Amen.